ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப யூனிக் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி பசங்களுக்கு வந்து நான் வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதனுடைய ஸ்லீவ் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா நான் டைமண்ட் ஸ்டிச் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்க்க தான் டஃப்பாக தெரியும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸி இந்த பேட்டர்ன் இதுதான் ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட் வியூ நம்ம வந்து இதில் வந்து எந்த கலர்ஸ்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து ரெண்டு மூணு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இது ஒரே கலரில் யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து பேக் சைடு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி அஞ்சுலேருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் பசங்க இதை போடலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி சூப்பரான வெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இது வந்து பேக் சைடு ஸோ நீங்கள் பேக் சைடாகவும் இதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் சைடாகவும் டூ வேஸ் வெஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வெஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு இந்த டியூட்டோரியலில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டியூட்டோரியலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம என் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க பாருங்க அழகான காலரும் இருக்கு ஸோ இதுக்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ணது வந்து லைட் ப்ளூ கலர் யான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து இது வந்து ரெட் ஹார்ட் சூப்பர் சேவர் யான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பெஸ்ட்டுக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்ன இதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் ப்ளே யான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நான் இதில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் நான் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரலிக் யான் அதே மாதிரி இது வந்து நல்ல வின்டருக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட் வெஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெட் ஹார்ட் சூப்பர் சேவர் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து கிராஃப்ட் ஸ்மார்ட் யான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து காலர் ஆம்பரை அப்படிங்கிற கலரு அதே மாதிரி இதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரலிக் ஃபோர் ப்ளை யான் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மல்டி கலர் யான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேஃப் லேட்டே கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் வந்து ரெட் ஹார்ட் சூப்பர் சேவர் யான் தான் ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹார்ட் சூப்பர் சேவர் யான் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் வின்டர் வெதற்கு நீங்கள் போடுறதுக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து பசங்களுக்கு ஸ்வெட்டர் பண்ணுறதா இருந்தால் இருக்கட்டும் அடல்ட்டுக்கு பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஹேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹூக் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் முதல்ல வந்து இந்த கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன சைஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த டிஷர்ட்டோ இல்லை ஷர்ட்டினுடைய சைஸை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல வந்து நைன்ட்டி ஃபோர் செயின்ஸ் போடணும் அதாவது நீங்கள் போடுற செயின்ஸ் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா நான் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ங்கிறது நைன்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் செயின்ஸ் போட போகிறேன் அது போக ரெண்டு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன் ஸோ நைன்டி செவன் செயின்ஸ் நான் டோட்டலாக போட போகிறேன் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணி மூணாவது செயின் இருந்தால் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டி ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் வந்து வர மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப மெயின் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செயின் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து செயின் போட்டுட்டேன் இப்போ நான் வந்து நைன்டி ஃபோர் செயின்ஸ் நான் போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போது நான் என்னமோ த்ரீ மோர் செயின்ஸ் நம்ம போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நைன்டி ஃபைவ் ஸோ நமக்கு வந்து பேஸ் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ கவுண்ட் வரணும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து மூணு மூணு செயினை ஸ்கிப் பண்ணி நாலாவது செயினில் வந்து டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஸோ அந்த மூணு செயின்ங்கிறது ஒரு டபுள் க்ரோஷேக்கு ஈக்குவல் ஸோ அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு நைன்டி செவன் செயின்ஸ் நான் ஏன் போட்டேன்னு சொல்லி இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு செயின்லையும் நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே போடணும் அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க நைன்டி ஃபைவ் டபுள் க்ரோஷே வரணும் அவ்வளோதான் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ரோ ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த சைஸ் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அந்த செயின் போட்டு நீங்கள் அதை மெஷர் பண்ணி எப்படி நீங்கள் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ அளவுக்கு கொண்டு வரீங்களோ கொண்டு வந்து அவ்வளோ டபுள் க்ரோஷே நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் போடணும் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் பாருங்கள் நான் வந்து எல்லா செயின்லையும் போடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா தான் நம்ம டைமண்ட் ஸ்டிச் பேட்டர்ன் வந்து கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் டபுள் க்ரோஷே போட்டுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனல் கவுண்ட் உங்களுக்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் டபுள் க்ரோஷே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க மெயினாக வந்து இந்த பேட்டர்னுக்கு வந்து நீங்கள் கவுண்ட்
ஃப்ரண்ட் வழியாக நீங்கள் வெளியெடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு திரும்ப டபுள் க்ரோஷே போட்டிங்கன்னா இது வந்து பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ரோ ஃபுல்லாமே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட்டு நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து இது மாதிரி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி போடுறச்ச உங்களுக்கு பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் நீங்கள் பண்ணுற பெஸ்ட்டு ஸோ அதனால் எப்பயும் இந்த மாதிரி பேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்ச ரிப்பிங் மூலமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டு பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே நான் போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் ஆனால் கண்டினியூவஸாக ரெண்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ரெண்டு பேக் போஸ்ட் போடுறாதீங்க இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக போடும்போது தான் அது ரொம்ப அழகாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் போடுறேன் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஏன்னா டபுள் க்ரோஷே நம்ம போடுறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் வந்து போடலாம் ஸோ அதனால் முந்துணரோ முந்துணரோ டபுள் க்ரோஷே ரோ போடுறதுனால ஸோ இப்போ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணி முடிக்க வேண்டியதான் ஆனால் எவ்ரி ரோ உங்களுக்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் வரும் அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க எதையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி எண்டு வரைக்கும் இப்போ நான் பாருங்கள் நான் வந்து எண்டு வரைக்கும் போட்டுவிட்டேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து பேஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ரோ நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்து டபுள் க்ரோஷையை வந்து தேர்ட் ஸ்டிச்சில் நான் வந்து போடுறேன் தேர்ட் செயினில் ஸோ போட்டு இந்த ரோ வந்து நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தேர்ட் செயினில் வந்து நான் டபுள் க்ரோஷையை போட்டு இந்த ரோ வந்து நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேட்டர்ன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறத்துலேருந்து ஸோ இப்போ செயின் ஒன் டேர்ன் பண்ணி சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ அதே ஸ்டிச்சில் டேர்ன் பண்ண ஸ்டிச்சிலே நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேட்டர்ன் பேர் இது ரொம்ப ஈஸி அதாவது இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் ரோ சிங்கிள் க்ரோஷே ரோ அடுத்து டபுள் க்ரோஷே ரோ அதுக்கப்புறம் டைமண்ட் ஸ்டிச் பேட்டர்ன் ரோ ஸோ தேர்ட் ரோ மட்டும்தான் எவ்ரி தேர்ட் ரோ நீங்கள் வந்து டைமண்ட் ஸ்டிச் போட வேண்டியது இருக்கும் அது இல்லாமல் மீதி ரெண்டு ரோ வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே ரோ டபுள் க்ரோஷே ரோ தான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நான் எப்படி சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாமே நீங்கள் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஆனால் மறக்காமல் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நைன்ட்டி ஃபைவ் எவ்ரி டைம் நான் ஏன் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் வரணும்னு சொல்கிறேன்னா அப்போனா தான் நீங்கள் வந்து டைமண்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக வரும் அதனால தான் நீங்கள் கவுண்டில் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு வாங்க எண்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரி போட்டு வாங்க நான் காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணணும் சொல்லி ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுவிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த ரோ முடிக்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இனி இப்போ இந்த சிங்கிள் க்ரோஷே ரோலேருந்து தான் நான் வந்து ரோ கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து செகண்ட் ரோ ஓகேங்களா செயின் த்ரீ போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ரோ சிங்கிள் க்ரோஷே ரோ செகண்ட் ரோ வந்து டபுள் க்ரோஷே ரோ ஸோ இதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கீழே பார்டரை வந்து நான் சேர்த்துக்கல ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் டேர்னிங் ஸ்டிச்சில் இதில் நீங்கள் போடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலேருந்து டபுள் க்ரோஷே போட ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி போடும் ஏன்னா நம்ம செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே தான் ஸோ அதனால் எல்லா இடத்துல நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே போடணும் இது வந்து நைன்டி ஃபைவ் டபுள் க்ரோஷே உங்களுக்கு வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேலையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் க்ரோஷே போடுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ரோ எப்பயுமே ஈஸியாக இருக்கும் யார் வேணால் பண்ணிடலாம் இதுக்கு அடுத்த ரோ தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ரோ அது நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா சூப்பராக நம்ம வந்து டைமண்ட் ஸ்டிச் வந்து படிச்சிட்டோம் பண்ணிடலாம் இந்த பெஸ்ட்டு ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல டபுள் க்ரோஷே வந்து ஃபுல்லாக போட்டு வாங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டபுள் க்ரோஷே போட்டு வரணும் அதோட நமக்கு வந்து இந்த ரோ வந்து நமக்கு வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ
ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிபிள் க்ரோஷே போட்டு நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அழகான ஒரு வி வந்து ரிவர்ஸில் நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ பாருங்கள் என்ன மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த த்ரீ சிங்கிள் க்ரோஷேக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் தான் நம்ம நிறைய தப்பு விடுவோம் ஒரு ஸ்டிச் தான் ஸ்கிப் பண்ணணும் அதை வந்து இந்த மாதிரி பின்னாடி தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அதாவது மூணு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு வி ரிவர்ஸ் வி அப்படி போடணும் இப்போ நான் மூணு சிங்கிள் குரோஷே போட்டேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு சிங்கிள் குரோஷேக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து வி போடுறோம் அந்த வி வந்து முன்னாடி நம்ம போட்டு அதே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் போட்டுக்கிறோம் போட்டுக்கலாம் இந்த ரோ மட்டும்தான் இப்படி நெக்ஸ்ட் ரோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே ட்ரிப்பிளே இந்த மாதிரி போட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ண திரும்பவும் நம்ம ரெண்டு தடவை சுத்திட்டு மூணு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நாலாவது சிங்கிள் குரோஷேல நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிபிள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோ மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிப் பண்ணுற பிரச்சனை தான் நெக்ஸ்ட் ரோவில் நம்ம இந்த ரிவர்ஸ் வியை வச்சே நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை நீங்கள் வந்து முன்னாடி தள்ளி விட்டு பின்னாடி திருப்பி ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்து மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க மறக்காமல் ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தப்பாக போயிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் மூணு சிங்கிள் போட்டேன் ஸோ மூணு சிங்கிள் ஒரு ரிவர்ஸ் வி மூணு சிங்கிள் ஒரு ரிவர்ஸ் வி ஸோ பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி இடையில இடையில நீங்கள் த்ரீ த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே வந்து ஸ்கிப் பண்ணணும் மேலே வந்து த்ரீ த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே நம்ம போடணும் ஸோ ஃபோர்த் சிங்கிள் குரோஷே நம்ம வந்து எப்பயுமே ஸ்கிப் பண்ணணும் அதுக்கு அதில் தான் நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் வி போடுவோம் இப்போ நான் வந்து ரிவர்ஸ் வி போடுறேன் முந்தின ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் குரோஷே இந்த மாதிரி அதே ஸ்டிச்சிலேயே போட்டுட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் திரும்பவும் டூ டைம்ஸ் யான் ஓவர் பண்ணி மூணு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி நாலாவது சிங்கிள் குரோஷேல ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் குரோஷே போட்டு நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் ஸோ இந்த பேட்டனை இந்த ரோஃபெலாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து தேர்ட் ரோனுடைய பேட்டர்ன் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷே செகண்ட் சிங்கிள் குரோஷே தேர்ட் சிங்கிள் குரோஷே ஸோ மூணு சிங்கிள் போடுறேன் அடுத்த சிங்கிள் குரோஷேக்கு பதில் நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் வி போடுவோம் அதுக்கு வந்து முந்தின ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு ஃபஸ்ட் ரெண்டுக்குள்ளே அடுத்த ரெண்டுக்குள்ளே விட்டுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் மூணு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி நாலாவது சிங்கிள் குரோஷேல ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் குரோஷே போட்டு நம்ம வந்து இந்த வியை வந்து முடிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ரோ ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து பேட்டர்ன் வந்து கண்டினியூ பண்ணும் ஸோ பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மூணு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி இது வந்து உங்களுக்கு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த வெஸ்ட் முடியறதுக்குள்ள நீங்க ஈஸியா வந்து கத்துக்கலாம் அந்த டைமண்ட் ஸ்டிச் பேட்டர்னை சோ பாருங்க சூப்பரா நமக்கு வந்து அழகா ஃபார்ம் ஆயிடு இத வந்து அப்படியே நீங்க எண்ட் வரைக்கும் பண்ணுங்க பாருங்க நான் வந்து எண்ட் வரைக்கும் இதே பேட்டர்னை கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிவர்ஸ் வி வரும் அது வருதான்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸோ இது டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்துச்சுன்னா நீங்க பண்ணது கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சோ இப்போ வந்து நான் லாஸ்டா ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு வி வந்து நான் இப்போ போடுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட்டு ட்ரிப்பிள் குரோஷே போடுறேன் இந்த மாதிரி ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் மூணு ஸ்கிப் பண்ணி நாலாவது இதில் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட்டு ட்ரிப்பிள் குரோஷே போடுறேன் இந்த மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வி வந்தாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதில் எதுனாச்சும் ஒன்று மிஸ் ஆகிட்டுன்னா உங்களுக்கு எதையில் வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச் வந்து தப்பாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் லாஸ்ட் வி போட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி லாஸ்ட் மூணில் அதாவது நீங்கள் எந்த எத்தனை சிங்கிள் குரோஷே போடுறீங்களோ அத்தனை சிங்கிள் குரோஷே நீங்கிப்பாட்டம் <laughs> இந்த வெஸ்டனுடைய கலர் காம்பினேஷன் பேட்டர்ன் எல்லாமே உங்களுக்கு அழகாக தெரியும் இப்போத்துலேருந்தே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சூப்பரான ஒரு பேட்டர்னை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மெயினாக வந்து இந்த வி ஸ்டிச் அதாவது தேர்ட் ரோ தான் மெயின் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இப்படியே மேலே வரைக்கும
end varaikum so paarenga na vandu double crochet potta indha madiri potittu ipo vandu enna pandrena lasta indha madiri stitch la vandu double crochet potu nam andha row vandu nam complete pandrom so nam first single crochet row appra double crochet row appra v stitch row appra double crochet row so idu vandu naalavadhu row ipo nam panna poradhu anjavadhu row so anjavadhu row vandu செயின் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ரோ சிங்கிள் க்ரோஷே ரோன் கிடையாது சிங்கிள் க்ரோஷே வி ஸ்டிச் ரோ ஸோ நம்ம வந்து இப்போ சேம் ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறோம் இந்த ரோல எப்படின்னா அதில் மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷியில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே வந்து முந்தின ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் விட்டு ரெண்டு சேத்துலையும் விடணும் ரெண்டு ட்ரிப்பிள்லையும் ஸோ இதில் விட்டு எடுத்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அதுதான் ரொம்ப மெயின் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஸோ இந்த வேரியேஷனை தான் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் த்ரீ சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுதோம் ஸோ நான் த்ரீ சிங்கிள் போட்டுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப் ட்ரிப்பிள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் போடுறது ஸோ அதை வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு அழு அடியில் விட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து திரும்ப போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டுக்குள்ளே அடுத்த ரெண்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி விட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் நம்ம எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ண வேணாம் டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச் வழியாக உள்ளே விட்டு நம்ம வந்து அதே மாதிரி எடுத்து நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே பண்ணி முடிக்கணும் ஸோ இ அதனால தான் நான் சொன்னேன் இந்த ரோலாம் ரொம்ப ஈஸி நம்ம ஸ்கிப் பண்ணணும் நம்ம செய்ய கிடையாது நம்ம முந்தின ட்ரிப்பிள் வச்சே நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பின்னாடி இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் நான் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ ஒன்று ரெண்டு அதே மாதிரி மூணு ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு சூப்பரான டைமண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வரும் பேட்டர்ன் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முந்தின ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த ட்ரென்ஸ் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிளில் விட்டு எடுக்கணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மூணு சிங்கிள் அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்ச ஒரு சிங்கிள் அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து மைண்டில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் அதே மாதிரி அடுத்த ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் இருக்கிறியா ரெண்டு ஸ்டிச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு வழியாகவும் உள்ளே விட்டு நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் இதுதான் நம்ம வந்து டைமண்ட் ஸ்டிச் பேட்டர்ன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அது இது வந்து பண்ணி முடிக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் இந்த பேட்டர்னில் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ ஒன்று ரெண்டு அதே மாதிரி மூணு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக உங்களுக்கு வந்து டைமண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது அந்த ரோலை அதனால் நீங்கள் என்ன மெயினாக நீங்கள் பார்க்கணுன்னா எப்போ த்ரீ சிங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்போ ஒரு சிங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணணும் ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ டபுள் அடுத்தது த்ரீ சிங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அடுத்தது டபுள் ஒரு சிங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடிய ஸ்டிச்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பில் போடணும் அதையும் நீங்கள் மறக்காமல் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த வழியாக விட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி திரும்ப சுற்றிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சு கடியில் ஒளியாக விட்டு மாதிரி புல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதையும் நம்ம முடிக்கிறோம் எப்படி நமக்கு ட்வெண்ட்டி த்ரீ வி ஸ்டிச்சு வந்துச்சோ அதே மாதிரி இதுலேயும் நமக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி டூ டைமண்ட் ஸ்டிச் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி த்ரீ சிங்கிள் போடுறேன் ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் இந்த பேட்டர்னை வந்து கம்ப்ளீட் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது அந்த ரோ ஃபுல்லாக ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ சிங்கிள் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் போட வேண்டியதான் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லி அதனால் நீங்கள் வந்து எவ்ரி டைம் கவுண்ட் பண்ணுறது மட்டும் நீங்கள் மறக்காமல் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ
ஒரு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிபிள் குரோஷே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ இந்த ரோவை அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்ச ஒரு சிங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி முடிக்கிறச்சையும் ஒரு சிங்கிளில் தான் முடிக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம செயின் த்ரீ போட்டு இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே டபுள் குரோஷே ரோ அவங்கக்கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஸோ இப்போது அந்த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிலேருந்து நம்ம வந்து டபுள் குரோஷே போட ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் வந்து செயின் த்ரீ அது ஒரு டபுளாக கன்சிடர் ஆகும் ஸோ அதனால் அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்து ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி இந்த ரோலையும் உங்களுக்கு வந்து வரும்போது எல்லா ரோலையுமே உங்களுக்கு நைன்டி ஃபைவ் தான் வரும் ஓகேங்களா பாடி போர்ஷன் ஃபுல்லாக ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாகவே டபுள் குரோஷே ஸோ பாருங்கள் நான் முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா லாஸ்ட்டில் டபுள் குரோஷே போட்டு இந்த ரோ வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செயின் ஒன் நான் இப்போ என்ன பண்ணும் மூணு சிங்கிள் குரோஷியில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ பாருங்கள் ரோ த்ரீ மாதிரி எப்படி நம்ம ரோ த்ரீயில் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஸோ ரோ த்ரீயும் ரோ ஃபைவும் ரிப்பீட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து மூணு சிங்கிளில் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரோ த்ரீ ரோ ஃபோர் ரோ ஃபைவ் ரோ சிக்ஸ் இந்த நாளே ரிப்பீட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ ஆல்ரெடி போட்ட ப்ரீவியஸ் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட்லேயே நம்ம போட்டுக்கலாம் திரும்ப நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஜாயிண்ட் ட்ரிப்பிள் நம்ம வந்து போடுறோம் போட்டுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ பாருங்கள் அந்த ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பண்ணுறோம் பட் ஆனால் ப்ரீவியஸில் ஒரு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் வந்து முடிச்சிருவோம் ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் இப்போ நம்ம முடிக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் தான் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது ஸோ பாருங்கள் இப்போ மூணு சிங்கிள் நான் போடுறேன் போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா திரும்ப வந்து ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் போடுறோம் ப்ரீவியஸ் முந்தின ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிளில் போடுறோம் இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் அதே மாதிரி அடுத்த ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிளில் போட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ டைம்ஸ் நான் அந்த மாதிரி புல் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப்பிளில் வந்து போட்டு நம்ம இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு சூப்பரான டைமண்ட் திரும்பவும் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எப்படின்னு ஸோ திரும்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மூணு வந்து சிங்கிள் குரோஷியை வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்க தெரிலனா அதை தள்ளி விட்டு பேக் சைடாக பார்த்துக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ண ஸ்கிப் பண்ணுறச்சே ஏன்னா அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஸோ இப்போ திரும்பவும் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் குரோஷே டுகெதர் போடுறோம் இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட்லேயும் அடுத்த ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட்லேயும் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தது அதே மாதிரி திரும்பவும் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் ஸோ இந்த ரோவை நீங்கள் இதே மாதிரி க ரோ த்ரீ போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதில் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் இதில் கண்டினியூ பண்ண வேண்டிதான் ஸோ பட் ஆனால் ரோ த்ரீயில் நம்ம வந்து கீழே உள்ள சிங்கிளில் போட்டிருப்போம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி முந்தின ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள்லேயே நம்ம போடுறோம் ஸோ அதை விட இது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ அழகாக டைமண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்கவே பேட்டர்ன் நல்லா ஃபார்ம் ஆனதும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எப்படி உங்களுக்கு வி மாறுது என்ன அதில் சிங்கிள் ஒன் போட்டிருக்கோம் இது மூணு சிங்கிள் இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த ரோவை நமக்கு எவ்வளோ போர்ஷன் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் எப்படி கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து முடிச்சிட்டேன் இந்த ரோவை முடித்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா லாஸ்ட்டாக மூணு சிங்கிளில் நான் வந்து முடிக்கிறேன் ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூணு சிங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால லாஸ்ட்டு மூணு சிங்கிளில் முடிக்கணும் அதையும் நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு இது வந்து மூணாவது சிங்கிள் குரோஷே ஸோ முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த ரோ என்னது செயின் த்ரீ போட்டு டபுள் குரோஷே ரோ ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ பாருங்கள் சிங்கிளில் ஸ்டார்ட் ப
ஒரு ஒரு ரூவையும் கவுண்ட் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி டைமண்ட்ஸை கவுண்ட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டேன் ஸோ டோட்டலி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் நான் வந்து இப்போ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் வந்து கிட்டத்தட்ட செஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் போட்டு நான் இந்த ரோ வந்து நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா லாஸ்ட்டு ஒரே ஒரு சிங்கிள் போட்டு நான் இந்த ரோவை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் ஸோ நம்ம டோட்டலி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் கீழே உள்ள அந்த ரிப்பிங்கு கவுண்ட் பண்ணாமல் சிங்கிள் ரோலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ இப்போ வந்து செயின் ஒன் போட்டு நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ரோ எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக வரலைனா எதில் தப்பு விட்ருக்கீங்களோ பார்த்து செக் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல அழகாக நமக்கு வந்துருச்சு உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மூணு கலராக ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரைட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் நைன்டீன்த் ஸ்டிச்சில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மார்க்கர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சைட்லேருந்து நைன்டீன்த் ஸ்டிச் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நாலு டைமண்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து மார்க்கரை மார்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்கள் வந்து நாலு டைமண்டுக்கு அப்புறம் அதாவது நைன்டீன்த் ஸ்டிச்சில் வந்து நீங்கள் வந்து மார்க் பக்கத்தில் மார்க்கரை மார்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்லீவ் பார்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே மாதிரி நம்ம டைமண்ட் பேட்டர்ன் தான் இந்த இடத்துல மட்டும் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து டைமண்ட் பேட்டர்னை கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தலைகீழ வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேக்ஸ் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் குரோஷே ரோ வந்து பேக் சைடாகவும் ஸ்டார் ஸ்டிச் ரோ வந்து ஃப்ரண்ட் சைடாகவும் வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் மார்க்கர் ஸ்டிச்சில் வந்து நான் வந்து ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் டபுள் குரோஷே ரோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டபுள் குரோஷே ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ செயின் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேங்களா நம்ம ஆம் ஷேப் ஆம் ஹோல் ஷேப்லாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்லாம் தேவையே கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் பேட்டர்னை மட்டும் நீங்கள் கடைசி வரை கண்டி பண்ணணும் நம்ம அந்த இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்லீவில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுலேயும் நீங்கள் வந்து டபுள் குரோஷே போடணும் இதில் வந்து நைன்டீன் டபுள் குரோஷே உங்களுக்கு வரணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த எந்த பேஸ் ஸ்டிச் வந்து இட் ஷுட் பி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ அதனால தான் நம்ம வந்து நைன்டீன் டபுள் குரோஷே வர மாதிரி நான் வந்து இதை வந்து மார்க்கர் மார்க் பண்ணி பண்ணுறேன் ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க நைன்டீன் வரைக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ எனக்கு நைன்டீன் டபுள் குரோஷே வந்துருச்சு இந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்டில் வந்து அதே மாதிரி டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செயின் ஒன் நம்ம வந்து அந்த டைமண்ட் ஸ்டிச் ரோ ஸோ அதனால் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம முன்னாடி எப்படி போட்டிருக்கோங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மூணு சிங்கிள் குரோஷில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஏன்னா ப்ரீவியஸாக இருக்கிறது வந்து ஒரு சிங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம மூணு சிங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கணும்ல அதுக்காக ஸோ இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ரெண்டில் சிங்கிள் குரோஷை நம்ம போடணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே இந்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முன்னாடி நம்ம எப்படி போட்டிருக்கோங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் வித்வுட் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிளில் வந்து விட்டுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் அதே மாதிரி அடுத்த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள்குள்ளே விட்டுறணும் டுகெதர்க்குள்ளே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு யான் வழியாக அப்புறம் ரெண்டு யான் வழியாக அப்புறம் மூணு வந்தோடனே அதை நம்ம புல் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே எப்படி நமக்கு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் குரோஷே வந்து முன்னாடி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து போடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாமே அடுத்த ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிளில் போட்டு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரோ
ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் வந்து மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் கரெக்டாக ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அதுதான் நமக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் எப்பயுமே ஸோ அவ்வளோதான் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ பாருங்கள் நாலு ஸ்டார் உங்களுக்கு சரி நாலு டைமண்ட் உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா செயின் த்ரீ டபுள் குரோஷேரோ அதே மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் நீங்கள் வந்து டபுள் குரோஷேரோ டபுள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க நைன்டீன் டபுள் குரோஷே உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதுக்கும் இந்த இது நீங்கள் வந்து செஸ்ட்டு போர்ஷன் மேலே வரது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நாலு டைமண்ட்ஸ் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ரூலையும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் டபுள் குரோஷே போட வேண்டியதான் எண்டு வரைக்கும் ஸோ இப்போ நான் போட்டுட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் டபுள் குரோஷே போடுறேன் இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செயின் ஒன் சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் திரும்ப நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் போட்டு முடிக்கணும் அதுக்கு கரெக்டாக ஒரு சிங்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எப்பயுமே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பில் நம்ம முடிச்சிடணும் மூணு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மூணில் சிங்கிள் குரோஷே நான் வந்து எல்லாமே க்ளியராக சப் டைட்டில்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருப்பேன் அதனால் உங்களுக்கு வந்து எந்த டவுட்ஸுமே வராது அப்படி வந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் போடுறேன் திரும்ப ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் போட்டு நம்ம வந்து டூ கதர் போட்டு நம்ம இதை வந்து முடிக்கிறோம் டைமண்டை ஸோ பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணு சிங்கிள் போடுறோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு திரும்ப ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் டூ கதர் போடுறோம் திரும்ப ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணு சிங்கிள் போடுறோம் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு சிங்கிள் குரோஷியோட நம்ம இதை வந்து முடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஒரு சிங்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிளை முடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டபுள் குரோஷியை போட்டு வாங்க அடுத்த ரோ அதுக்கு அடுத்த ரோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் டபுள் குரோஷியை போட்டேன் அடுத்த ரோ ஸோ போட்டு நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட்டு டைமண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் மூணு சிங்கிளில் நம்ம வந்து செயின் ஒன் போட்டு மூணு சிங்கிள் போட்டு நம்ம வந்து இந்த ரோவை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மூணு சிங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் மூணு ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் டூ கதர் போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸாக நம்ம போட்ட மாதிரியே ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து இந்த பேட்டர்னை வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஸோ நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்லாம் போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவுமே நான் போடலை ஜஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக தான் நமக்கு வரும் அந்த ஜஸ்ட்டு போர்ஷனில் உள்ள அந்த டைமண்ட் ஸ்டிச்சு பட் அது எப்படி க்யூட்டாக ஸ்லீவில் நமக்கு வந்து ஷேப் வருதுங்கிறது தான் அடுத்த உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தருவேன் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பில் வந்து போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஸோ திரும்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் இந்த ரோவை நீங்கள் இதை மாதிரி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரோ தேர்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டி எயிட் இதே பேட்டர்ன் நீங்கள் அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் ஃபாருங்க இப்போ நான் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ரோஸ் நான் வந்து முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த செஸ்ட்டு போர்ஷனில் எத்தனை டைமண்ட் வருதுன்னு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து என்ன மாதிரி வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு நான் டபுள் வரைக்கும் நான் வந்து முடிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு டைமண்ட் வந்து வரும் ஸோ அது போக ஒரு டபுளோட நான் முடிச்சிருக்கேன் டோட்டலி தேர்ட்டி எயிட் ரோஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ மூணு டைமண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சாக கூட நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் டோட்டலாக தேர்ட்டி எயிட் ரோஸ் நீங்கள் வந்து முடிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு சைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செயின் ஒன் போட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து கட் பண்ணி இந்த இந்த சைடை வந்து நம்ம முடித்தாச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடு நம்ம முடிக்கணும் இதே மாதிரி எதர் சைடு அதுக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி மார்க்கர் மார்க்கர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மார்க்கர் வந்து இதுலேருந்து நம்ம இது வரைக்கும் திரும்ப நம்ம வந்து இதே பேட்டர்னை அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எந்த சைட்லேருந்து நம்ம அதில் ஸ்டார்ட
இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் போட்டு அதே பேட்டர்ன் தான் பட் இது வந்து இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஆரம்பிக்கிற இடங்கள் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் திரும்பவும் இதில் வந்து நான் காமிக்கிறது உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாதுங்க இருக்கா தான் நான் தெளிவாக திரும்பவும் காமிக்கிறேன் இது வரைக்கும் டபுள் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அடுத்து தான் மார்க்கரில் வந்து ஸ்டிச்சில் வந்து ஒரு டபுள் போடுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இதில் நைன்டீன் டபுள் குரோஷே வரும் அது மட்டும் வர மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் செயின் ஒன் போட்டு டபுள் எப்படி நம்ம அதில் ரெண்டாவது ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து மூணு சிங்கிளில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதில் அதே மாதிரி இதுலேயும் மூணு சிங்கிள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் திரும்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிபிள் டுகெதர் ஸோ எப்படி நீங்கள் அந்த சைடு பண்ணீங்களோ அதே தான் பட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துக்காக தான் நான் இந்த சைடு நான் திரும்ப உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ அதில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வேறு இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் இதில் நம்ம வேறு இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிபிள் குரோஷே டுகெதர் வந்து நம்ம போடுறோம் திரும்ப ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் குரோஷே வந்து மூணு ஸ்டிச்சில் போடுறோம் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிபிள் கோஷே அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் ஸோ பாருங்கள் அழகாக டைமண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ரோஸ்க்கு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் பட் இந்த ரோவை நீங்கள் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி முடிங்க ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிபிள் திரும்ப ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பில் வந்து மூணு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி மீன் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிளில் வந்து போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி மூணு சிங்கிள் போடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் இது வரைக்கும் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து முடிக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணு சிங்கிளில் நம்ம வந்து முடிக்க போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு சிங்கிளில் முடிக்கிறோம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டபுள் குரோஷரோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்கிளில் போட்டு ஸ்டா டைமண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ரோஸ் நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் சேம் பேட்டர்ன் அந்த சைடு எப்படி பண்ணிங்கனோ அதே மாதிரி ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து மூணு டைமண்ட் வந்துருக்கு இல்லையா அதில் அதே மாதிரி நீங்கள் இதே இதே ரோஸு அதுலேயும் நீங்கள் வந்து பண்ணும் ஸோ டோட்டலி தேர்ட்டி எயிட் ரோஸ் நீங்கள் பண்ணும் அதை கவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கண்டினியூ பண்ணி சிங்கிள் ஒரு சிங்கிள் ஆரம்பிக்கும் இது மூணு சிங்கிள் ஆரம்பிக்கும் ஒரு சிங்கிள் மூணு சிங்கிள் அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து முடித்தாச்சு இப்போது நம்ம வந்து சூப்பராக ரெண்டு சைடு நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து பேக் சைட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டிச்சஸ் வந்து நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் லென்த் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த ஸ்டிச்சஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்டுக்கும் கேப் தேர்ட்டின் ஸ்டிச்சஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது டூ இது வந்து தேர்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்லேயும் தேர்ட்டி ஒன்த் ஸ்டிச்லேயும் நான் வந்து மார்க்கர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டின் ஸ்டிச்சஸ் விடணும் அதே மாதிரி அந்த சைடு தேர்ட்டின் ஸ்டிச்சஸ் நீங்கள் விடணும் அதுதான் வந்து ஸ்லீவ்க்கு ஸோ அதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு மார்க்கரை நம்ம எடுத்துகிட்டு எந்த சைட்லேருந்து நான் வந்து ஆரம்பிக்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பேக் சைட்லேருந்து நான் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் செயின் த்ரீ நம்ம வந்து டபுள் குரோஷே இந்த ரோ ஃபுல்லாமே டபுள் குரோஷே ரோ தான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாமே டபுள் குரோஷே போடணும் டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் டபுள் குரோஷே வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க தேர்ட்டி ஒன் டபுள் குரோஷே எவ்ரி ஸ்டிச்சில் பாருங்கள் நான் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து பேட்டர்ன் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே போட்டு இந்த ரோ வந்து நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா செயின் ஒன் நம்ம வந்து வி ஸ்டிச் ரோ கரெக்டாக ஸோ இப்போ வந்து சிங்கிள் குரோஷே வந்து அதிலே போட்டு அது அடுத்த ரெண்டில் சிங்கிள் குரோஷே நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோனே அதே மாதிரி மூணு சிங்கிளில் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் டுகெதர் போடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் டுகெதர்க்குள்ளே விட்டு இந்த மாதிரி போடுறோம் இதை திரும்ப ஆனோவர் திரும்ப நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் அடுத்த இதுக்குள்ளே விட்டு எடுக்கிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே நீங்கள் தேர்ட்டி எயிட் ரோஸ் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற ம
ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இனிஷியலாக உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு எந்த மிஸ்டேக்ஸுமே இருக்காது இப்போ ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து மூணு சிங்கிள் குரூஷே ஸோ அதில் எதனாச்சும் தப்பு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வெஸ்டனுடைய ஷேப் வந்து மாறும் ஸோ பாருங்கள் இதை வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் இந்த பேட்டனை ஸோ இதை அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த ரோ நிச் பண்ணி அதே மாதிரி டபுள் குரோஷே ரோவையும் நெக்ஸ்ட் ரோ பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்த ரோ நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு டபுள் குரோஷே ரோ வர கம்ப்ளீட் பண்ணி காமி இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ரெண்டு ரோ முடிச்சுட்டேன் அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு டபுள் குரோஷே ரோவும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ அடுத்த ரோ எப்படின்னா ஒரு சிங்கிளில் ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா அதில் மூணு சிங்கிள் குரோஷியில் ஆரம்பிச்சோமா இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷியில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் குரோஷே முடிக்கிறேன் ஓகேங்களா நாட் டுகெதர் முடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சிங்கிள் ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுக்கு நான் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் குரோஷையை போட்டு நான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி முடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறவு நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மூணில் மூணு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே பேட்டனை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிதான் ரெண்டு மூணு சூப்பர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் குரோஷே டுகெதர் ஸோ ப்ரீவியஸ் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் விட்டு எடுக்கணும் அப்புறம் அடுத்த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் உள்ளே விட்டு நம்ம வந்து ரெண்டு இதில் விட்டு அடுத்த ரெண்டில் அந்த மாதிரி விட்டு எடுக்கணும் திரும்ப வந்து ஒரு ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த மூணில் வந்து மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ போட்டு திரும்ப ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் ட்ரிப்பிள் குரோஷே டுகெதர் போடுறோம் ஸோ நம்ம எப்படி பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே பேட்டர்னை நம்ம இப்படி கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் நீங்கள் வந்து இந்த பேட்டர்ன் வெஸ்ட்டுக்கு வந்து நல்ல கலர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப மெயின் இது வந்து யூனிசெக்ஸ் பசங்களுக்கும் போட்டுக்கலாம் பொண்ணுங்களுக்கும் போட்டுக்கலாம் ஸோ பொண்ணுங்களுக்கு போட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கலர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இது பையனுக்குங்கிறதுனால நான் வந்து ப்ளூ ப்ரௌன் காம்பினேஷன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து யாருக்கு பண்ணுறீங்களோ அதுபடி ஸோ பாருங்கள் இது அப்படி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு டபுள் குரோஷே ரோஸ் நெக்ஸ்ட்டு போடணும் அப்புறம் த்ரீ சிங்கிள் ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் ஒன் சிங்கிள் ஆரம்பிப்போம் இது அப்படி நீங்கள் முப்பத்தெட்டு ரோஸ்க்கு நீங்கள் இது அப்படியே கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஸோ டோட்டலி நம்ம வந்து தேர்ட்டி எயிட் ரோஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து இன்னும் இதை கம்ப்ளீட் நைன் மோர் ரோஸ் நம்ம வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒம்பது ரோ நீங்கள் பண்ணி முடிச்சுட்டு வாங்க பாருங்கள் நான் பேக் சைடும் முடிச்சிட்டேன் டோட்டலி எனக்கு வந்து முப்பத்தெட்டு ரூபா வந்துருச்சு ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு டைமண்ட் வந்துருச்சு வந்துருச்சுனால எனக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடும் மூணு பேக் சைடும் மூணு ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டையும் பேக்கையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா பேக் சைடு எடுத்துக்கோங்க பேக் சைடு வழியாக தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் ஸோ ரெண்டுனுடைய ரிவர்ஸ் போர்ஷன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த பேக் சைடில் நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் ஸோ இந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு அந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுக்கும் ஒன்று ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சு இல்லை சிங்கிள் குரோஷேல் எப்படி உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இல்லாட்டாலும் நீங்கள் ஷூ கூட பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஷோல்டர் பார்ட் ஓகேங்களா ஃப்ரண்ட்டையும் பேக்கையும் நம்ம வந்து சேர்க்குற பார்ட் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அழகாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த சைடும் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடும் இதே மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறச்சு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நீங்கள் சேர்த்த மாதிரியே தெரியாது அதே மாதிரி பன்னெண்டு ஸ்டிச்சஸ்க்கு மட்டும் தான் நீங்கள் சேர்க்கணும் ஸோ பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டிச்சஸை நீங்கள் விட்டுருங்க மீதி இருக்கிற ஏழு ஸ்டிச்சஸை நீங்கள் வந்து விட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் காலர் போர்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து செயின் ஒன் போட்டு இதை கட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி அந்த சைடும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதாவது எப்படி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து பேக் சைடு ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் போட்டுருக்கதே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு பேக் போர்ஷன் எப்படி இருக்குது பட் ஆனால் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ண மாதிரியே தெரியாது ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் அதர் சைடும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு சைடு ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏழு ஸ்டிச்சை விடணுங்கிறது மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து என்னதுன்னா காலர் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் அதை இன்னொரு
இது அடல்ட் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பேஸ் செயின் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ தான் ஸோ இது வந்து நீங்கள் அடல்ட்டுக்கு குழந்தைங்களுக்கு யாருக்குனாலும் இதை நீங்கள் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பேட்டர்ன் வந்து யாருக்கு போட்டாலும் அதே மாதிரி இது ரொம்ப வார்மாக இருக்கும் ஏன்னா ஹோல்ஸ் இல்லாதனால இந்த பேட்டர்னில் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் இது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்ல குளிருக்கு வந்து இது நல்லா தாங்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து யாருக்குனாலும் இதை நீங்கள் பண்ணலாம் எந்த பெரிய பசங்களுக்கும் பொண்ணுங்களுக்கும் ஸோ ஏழு ஸ்டிச் நான் விட்டுட்டேன் ஏழு ஸோ பன்னெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு நான் போட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் விட்டு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ செயின் ஒன் போட்டு இதை கட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ஸோ நம்ம ரெண்டு ஷோல்டர்லேயும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு பேக்கையும் ஃப்ரண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சென்டரில் காலர் போர்ஷன் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோங்கிற பார்க்க பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து பேக் சைடுங்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிச்சு தெரியுது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காலர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது காலர் ஃபுல்லாக அப்படியே சென்டர் வழியாக வந்து கீழே ஒரு சுற்று சுற்றி திரும்ப எப்படி வரும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்தந்த ரிப்பிங் பார்ட் வரும் ஸோ அதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் போட முடியலனா ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷே கூட போடுங்க அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆன் புல் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து செயின் த்ரீ போட்டு இந்த ரோ வந்து ஃபுல்லாகவே டபுள் குரோஷே ரோ தான் ஸோ எல்லா இடமும் நம்ம வந்து டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரோ நம்ம வந்து இந்த கார்னர்லேருந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நான் அதுக்கு வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா செயின் த்ரீ போட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் வந்து டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே டபுள் குரோஷே தான் நம்ம போட போகிறோம் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் எந்த ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஹோல்ஸ் எதுவுமே தெரியக்கூடாது அதனால் நல்லா கவுண்ட் பண்ணி கரெக்டாக போடுங்க இந்த இடத்துல செவன் வரும் அந்த இடத்துல செவன் வரும் அதே மாதிரி பேக் சைடு எவ்வளோ வரும் ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னருக்கு மட்டும் மீன் அந்த காலர் போர்ஷனுக்கு மட்டும் எத்தனை டபுள் குரோஷே வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் வந்து சப் டைட்டில்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் ஒன்று ஒன்று பாஸ் போட்டு நிறுத்தி நிறுத்தி நீங்கள் பார்த்து பார்த்து பண்ணுங்கள் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் குரோஷே நீங்கள் போடணும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நான் போடுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நல்ல நீட்டாக நெக் போர்ஷன் வரணும் அப்படின்னா எந்த ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க அதுதான் ரொம்ப மெயின் ஸோ பாருங்கள் அதே மாதிரி டோட்டலாக உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி டபுள் குரோஷே வரணும் இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த நெக் கார்னர் வரைக்கும் ஸோ நெக்குக்கு மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் கீழேக்கும்லாம் சேர்த்து சொல்லலை ஒன்லி இந்த கார்னர் டு அந்த கார்னர் டபுள் குரோஷே வந்து உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி டபுள் குரோஷே வரணும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நெக் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு இது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கவுண்ட் பண்ணியே நீங்கள் போடுங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டபுள் குரோஷே இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் வந்து டபுள் குரோஷே போடணும் ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஏன்னா டபுள் குரோஷே போட்டால் தான் நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால ஸோ ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு சிங்கிள் குரோஷே ரோ போட்டாலுமே அதுவும் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா இந்த டபுள் குரோஷரோ நீங்கள் போட வேண்டாம் கரெக்டாக த்ரீ டு ஃபோர் ரோ சிங்கிள் குரோஷரோ போட்டால் போகும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் குரோஷரோ வந்து நான் வந்து போடுறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டபுள் குரோஷர் வந்து நான் உங்களுக்கு போடுவேன் நெக்குக்கு மட்டும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டிச்சஸ்க்கெலாம் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் சென்டரில் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது தான் டபுள் குரோஷே ஸோ டபுள் குரோஷே டபுள் குரோஷே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் போடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டபுள் குரோஷே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் இன்னொரு கார்னர் வந்துட்டேன் இந்த கார்னர் டு அந்த கார்னருக்கு நான் வந்துட்டேன் ஸோ இந்த கார்னரில் வச்சு நான் வந்து முடிக்க போகிறேன் இப்போ நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து டபுள் குரோஷே நான் போடுறேன் ஸோ போட்டுட்டு அடுத்த டபுள் குரோஷே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டோன்னா நமக்கு கார்னர் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷனுக்கு நீங்கள் பட்டன் வைக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு ஹோல் போட்டுக்கோங்க நான் குட்டி பட்டன் வைக்க போகிறேன் அதனால் நான் ஹோல்ஸ் போடலை இந்த ஹோலே எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அடுத்ததாக இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஸ்பேஸில் விடாதீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விடுங்க அப்போனா தான் உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ஸ் எதுவுமே தெரியாது ஸோ பாருங்கள்
பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுலேயும் நான் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் போட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் எடுத்தது நான் வந்து பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் கீழே ஃபுல்லாகவே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் தான் போடணும் சென்டர்லேயும் கார்னர்லேயும் மட்டும் தான் நான் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அப்புறம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அந்த ரிப்பிங் போர்ஷன் வந்து அடுத்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரியே கண்டி பண்ண வேண்டியதான் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் மீடியம் சைஸ் பட்டன்னா ஒரு செயின் போட்டால் போகும் ஒரு செயின் போட்டு அந்த கேப் விட்டால் போதும் கொஞ்சம் பெரிய பட்டன்னா ரெண்டு செயின் போட்டு கேப் விட்டுக்கோங்க நான் வந்து ரொம்ப சின்ன பட்டன் போடுறதுனால எனக்கு இந்த கேப்பே கரெக்டாக இருந்துச்சு இதை அப்படியே கண்டியூ பண்ணுங்கள் எண்டு வரைக்கும் இந்த எண்டு வரைக்கும் இதை கண்டியூ பண்ணும் இந்த ரிப்பிங்க ஸோ பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டபுள் குரோஷே இருக்கும் ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே போட்டு இந்த கார்னரில் வந்து முடிங்க இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே கண்டியூ பண்ண வேண்டியதான் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கண் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா காலர் காலருக்கு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ரிப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ செயின் ஒன் போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே நான் போடுறேன் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ அதை அப்படியே போட்டு நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் இப்போ வந்து பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாமே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டு பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டு பேக் போஸ்ட்டு தான் ஸோ அதை வந்து காலர் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அதை பொறுத்து இருக்குது உங்களுக்கு காலர் சின்னதாக வேணும்னா இந்த ஒரு ரோ ரோ போதும் அப்படி இல்லைனா கூட ரெண்டு ரோ போட்டாலும் நல்ல பட்டையாக உங்களுக்கு நல்லா திக்காக காலர் கிடைக்கும் ஸோ அதை மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி பேக் போஸ்ட் இதை அப்படி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் அடுத்தது வந்து பேக் போஸ்ட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எண்டு வரைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இந்த எண்டு வரைக்கும் கீழே உள்ள ரிப்பிங்கை விட்டுருங்க அடுத்த எண்டுக்கும் அதே மாதிரி அடுத்த சைடும் நீங்கள் பண்ணணும் ரிப்பிங் வேணும்னா நீங்கள் பெருசாக வேணும்னா இன்னொரு ரூ பண்ணிக்கலாம் அப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ரோவை நீங்கள் அப்படி கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சுருங்க அதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் இந்த ரிப்பிங் வேணும்னா பண்ணுங்கள் இல்லைட்டா விட்டுருங்க ரொம்ப பட்டையாக இருக்குன்னா ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து எல்லா சைடுமே நான் வந்து ரிப்பிங் போட்டேன் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் எது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதை முடிச்சுட்டு திரும்ப நான் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்ப ரிப்பிங் காலர் வரைக்கும் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ போட்டுட்டு அந்த காலர் ஃபுல்லாகவும் நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா போட போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி திரும்ப ஒரு ரூ போட போகிறேன் காலரில் ஸோ அதனால் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த காலருக்கும் நம்ம இந்த எண்டு வரைக்கும் மட்டும் இன்னொரு ரோ வந்து நான் வந்து போடலாம் ஸோ போட்டோன்னா கொஞ்சம் நமக்கு வந்து பட்டையாக தெரியும் அதனால் இன்னொரு ரோ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் எத்தனை நாள் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு காலருடைய பட்டையை பொறுத்து எவ்வளோ வேணுமோ அடல்ட்டுக்குனா கூட மூணு ரோ போடலாம் குழந்தைங்களுக்குனா இந்த இப்போ நம்ம போடுற ரோவோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து இந்த கார்னரில் ஆரம்பித்து அந்த கார்னர் வரைக்குமே நீங்கள் போட்டால் போகும் சென்டரில் கரெக்டாக இருக்கும் விட்டுடலாம் கீழேயும் கரெக்டாக இருக்குது ரிப்பிங் விட்டுடலாம் நம்ம திரும்ப எதுவும் போட வேண்டிய தேவையில்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டு பேக் போஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டு பேக் போஸ்ட்டுன்னு சொல்லி எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து போட்டுற வேண்டியதான் இதை அதாவது எண்டுனா அந்த கார்னர் இன்னொரு கார்னர் வரைக்கும் ஸோ அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு காலர் மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா பட்டையாக அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதுக்காக தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே இதை வந்து அடுத்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ்க்கு அதை நீங்கள் கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து முடிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இதை வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் போட்டு க இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பட்டை போதும் சின்ன பசங்கங்கிறதுனால அடல்ட்டுக்கோ இல்லை பெரிய பொண்ணுங்க பெரிய பசங்களுக்கு பண்ணுறீங்கனாலும் கூட ரெண்டு மூணு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காலர் நல்ல இப்போ பாருங்கள் சின்ன பசங்களுக்குனால எனக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் காலர் இல்லைட்டா நீங்கள் இன்னொரு ரவுண்ட் ஆஃப் ரிப்பிங் நீங்கள் போட்டு நல்ல பெருசாக நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கோங்க காலரை பட் எனக்கு இது வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு ஆறு வயசு பையனுக்கு ஸோ அதனால் நான் வந்து இதோட நான் வந்து ஸ்டாப் பண
அதை வந்து நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்த டபுள் குரோஷி டூ கதர் போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்த டபுள் குரோஷி அதாவது அடுத்த ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் நம்ம வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷி டூ கதர் வந்து நம்ம போட போகிறோம் ஆல்ரெடி எத்தனை போட்டிருக்கோன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு டூ கதர் போட்டிருக்கோம் இப்போ இன்னொரு டபுள் குரோஷி டூ கதர் போடுறோம் அதாவது இந்த ப்ரௌன் கலர் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் தான் பண்ண போகிறோம் கீழே கைக்கு கீழே உள்ள போர்ஷன் ஸோ பாருங்கள் நம்ம நாலு டபுள் குரோஷி டூ கதர் போட்டிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷி தான் போட போகிறோம் எதை குறைக்கிறதா இருந்தாலும் கைக்கு கீழே உள்ளதை குறைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ஷேப் கிடச்சிரும் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸில் வந்து டபுள் குரோஷி தேர்ட்டி சிக்ஸ் டபுள் குரோஷி வந்து உங்களுக்கு வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சஸ்லேயும் நீங்கள் டபுள் குரோஷி போடணும் எதையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி எந்த ஸ்பேஸ்லேயும் விடாமல் ஸ்டிச்சஸில் மட்டும் டபுள் குரோஷி போடுங்க ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் பார்ட் வரைக்கும் அந்த சைடு வரைக்கும் நீங்கள் இப்படி டபுள் குரோஷி போட்டு வர வேண்டியதான் டிக்ரீஸுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அந்த நாலு டிக்ரீஸ் தான் அதுக்கப்புறம் முடியும் போது டிக்ரீஸ் வரும் இந்த மாதிரி இடையில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் போடுற மாதிரி வரும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டபுள் குரோஷி வந்து நீங்கள் போடணும் போட்டு வரணும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷி போட்டு வாங்க இந்த சைடு வரைக்கும் எது வரைக்கும் இந்த சைடு வரைக்கும் நீங்கள் டபுள் குரோஷி போட்டு வாங்க கீழே நான் இந்த சைடு நான் காமிக்கிறேன் ப்ரௌன் கலர் பாட்டை ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து டபுள் குரோஷி வந்து போட்டுட்டேன் ஸோ நான் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டபுள் குரோஷே ஃபோர் டிகிரீஸ் டோட்டலி ஃபார்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் வந்து நான் இப்போ போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து மூணு டிகிரீஸும் ஒரு டபுள் குரோஷே நான் போட போகிறேன் ஸோ டோட்டலாக இந்த ரோலில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் டபுள் ஸ்டிச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு வரணும் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர்ன்றதை நான் மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டு சப் டைட்டில்ஸில் பட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரணும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு டிகிரீஸ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி அடுத்த டிகிரீஸ் டபுள் குரோஷே டுகெதர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் டபுள் குரோஷே டுகெதர் ஸோ இது வந்து தேர்ட் டபுள் குரோஷே டுகெதர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் பண்ண போகிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே லாஸ்ட் இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ டோட்லி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வரும் இந்த ரோலில் இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறச்ச எப்போயுமே தேர்ட் செயினில் விட்டு தான் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் பட் இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த ரெண்டா டபுள் குரோஷேல வந்து நான் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுதான் வந்து டிகிரீஸ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்து இந்த ரோலை வந்து வரும் ஸோ இப்போ நான் செயின் ஒன் போட்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ அது வந்து இந்த டுகெதர் வழியாக விடணும் அதாவது அந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு உள் வழியாக நான் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் விட்டு நான் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்ததும் பேக் போஸ்ட் வந்து ரெண்டு ஸ்டிச் சேர்த்து உள்ள வந்து விட்டு நம்ம பண்ணணும் <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து பேக் போஸ்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் ஸோ டபுள் குரோஷே வரும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டுகெதரில் வந்து உள்ளே விட்டு எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்து வரும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரோலாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கீழே டிகிரீஸ் உங்களுக்கு பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஷேப் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்துடும் ஸ்லீவ் ஓடுது ஸோ பாருங்கள் இதை அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் எண்டு வரைக்கும் இதே சேம் பேட்டர்ன் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் அண்டில் இந்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி திரும்ப நம்ம அந்த டிகிரீஸ் வழியாக விட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் லாஸ்ட்டு நாலு டபுள் குரோஷே மின் நாலு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து விட்டு எடுத்து இந்த ரோ நம்ம முடிச்சாச்சு இன்னும் ஒரு ரோ தான் இருக்குது ஸோ அதோட நம்ம வந்து ஸ்லீவ் போஷன் ஸ்லீவ் லெஸ்ஸுங்கிறதுனால நம்ம இதோட விட்டாச்சு உங்களுக்கு ஸ்லீவ் பண்ணணும்னா இந்த ரிப்பிங் பார்ட்டு நீங்கள் கீழே கைக்கு கீழே வச்சுட்டு இந்த மேல் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இந்த டைமண்டே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல போட்டுட்டு இப்போ நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் போட்டு நான் வந்து முடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹூக் சைஸை வந்து நான் மாற்றிக்கிறேன் நான்
ரெப்பிங் கூட ரெண்டு ரூபா போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இதே இதை வச்சு நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் சின்ன ஹூக்கை வச்சு நான் வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் இந்த வெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற ரிப்பிங் பார்ட் வந்து இந்த மாதிரி மூணு ரூபா ஸ்லீவ் போட்டால் தான் ஸோ இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு அப்போ நம்ம சூப்பரான வெஸ்ட்டு முடிச்சாச்சு இந்த வெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து கிரியேட்டிவ் குரோ ஷெட்டிங் அதையும் நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ பாருங்க அழகாக நமக்கு வந்து ஆம் ஹோல் வந்து ஷேப் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் பட்டன் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சூப்பரான பெஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அஞ்சு வயசுலேருந்து ஏழு வயசு பசங்களுக்கோ பொண்ணுக்கோ யூனிசெக்ஸ் யார் போடுறதா இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் அடல்ட்டுக்கும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக நமக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் சூப்பரான ஸ்லீவு சூப்பரான பேட்டர்ன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ வெரி மச்சுங்க